স্বাগত এখন দুপুরের আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি তানজিম শাফিন এবং আমি ইশরাত মুক্তি দ্রুতগতির উড়ালের পর এবার নদীর তলদেশ জয় দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সুরঙ্গপথের যুগে প্রবেশ করলো বাংলাদেশ এই মুহূর্তে সেই জনসভা স্থলে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি যুক্ত হচ্ছি সেখানে আমার মা আমার তিন ভাই ছোট ভাই দশ বছরের রাসেল সহ আত্মীয় পরিবার পরিবার পরিজনকে হত্যা করে পনেরো আগস্টে যারা শাহাদাত বহন করেছেন তাদের আত্মা মাকফাত কামনা করি আমি আমার ছোট বোন বিদেশে ছিলাম বেঁচে গিয়েছিলাম আসতে পারিন ছয় বছর আসতে দেয়নি যে আলজিয়া আর রহমান আমাদেরকে একরম জোর করে দেশে ফিরে আসি ফিরে আসার পর থেকে আমাদের এটাই চেষ্টা বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা স্বাধীনতা সুবল সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি চট্টগ্রামবাসী বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে আপনাদের নাম সব সময় স্বর্ণ অক্ষরে লেখা থাকবে কারণ আমাদের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আমার মনে পড়ে আজিজ কাকা হানান কাকা সহ এই আনোয়ার এখানে আমাদের বাবু ভাই আমাদের এখানে কায়সার ভাই থেকে শুরু করে চট্টগ্রামে কত নেতারা ছিলেন যারা জীবন দিয়ে সংগ্রাম করেছেন আমাদের পুলিনদের তিনিও প্রত্যেকেরই আরও কত নাম বলব তাদের কথা আজকে আমার বারবার স্মরণ হচ্ছে ছোট্টবেলার থেকে দেখেছি একষট্টি সালে বাষট্টি সালে চট্টগ্রাম যখন এসেছিলাম এখনও মনে আছে আজিজ কাকা বলেছিলেন এই পাকিস্তানিদের সাথে থাকব না আমরা দেশ স্বাধীন করব এই চট্টগ্রামে এই টাইগার পাস থেকে এই যুদ্ধ শুরু হবে তা ঠিক তাই হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আমরা এখন বাংলাদেশকে গড়ে তুলছি আজকে আপনাদের কাছে এসেছি আপনাদের জন্য একটা বিশেষ উপহার নিয়ে দৈর্যের তল দিয়ে গাড়ি চলে গুজুম করি সব বাড়ি যাবে এই যে দৈর্যের তল দিয়ে যে গাড়ি চলার ব্যবস্থা অর্থাৎ টানেল কর্ণফুলি নদী চট্টগ্রাম পোর্ট বারবার সিলটেশন হয় যত বেশি আমরা ব্রিজ করব তত সিলচেশন বাড়বে সেই কারণেই আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল যেখানে আমরা নদীর নিজ দিয়ে টানেল করে দেব কিছুক্ষণ আগেই সেই টানেল আমরা উদ্বোধন করেছি আর এই টানেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় শুধু চট্টগ্রাম ঢাকা চট্টগ্রাম না সমগ্র বাংলাদেশের যোগাযোগ পাশাপাশি আমাদের আঞ্চলিক যোগাযোগ একটা বিরাট ভূমিকা রেখে যাবে এখন আর ওই ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করতে হবে না আপনারা নদীর তল দিয়েই গাড়ি চলাচল করবে দক্ষিণ এশিয়ায় এত বড় টানেল এটা এই প্রথম আমি চীনের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই চীন সফরে যেয়ে আমি তাদেরকে বলেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছিলেন এবং আজকে আমরা সেই টানেল তৈরি করেছি এবং আজকে থেকেই এই টানেল চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে আমরা আমাদের সবচেয়ে লক্ষ্য যে আমাদের দেশটা আরও উন্নত হোক এখান থেকে কক্সবাজার যেতে বহু সময় লাগতো এখন আর বেশি সময় লাগবে না বা ঢাকা থেকেই একেবারে চট্টগ্রাম শহর বাইপাস করে যাবে এখন আর শহরের ভিতরে ঢুকে যানজটে পড়তে হবে না তাছাড়া এশিয়ান হাইওয়ের সাথে আমরা সংযুক্ত হব যা আমাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখবে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যারা জড়িত ছিলেন আমাদের বিশেষ করে আমাদের সফল পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সহ আমাদের যারা সচিবগড় এবং সমস্ত প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা আমাদের দেশি বিদেশি প্রকৌশলী জাতীয় আন্তর্জাতিক পরামর্শক বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা কর্মচারী নিরাপত্তা তদ নিরাপত্তা তদারকি করে যাচ্ছে আমাদের নৌবাহিনী এবং আইন শৃঙ্খলা এবং শ্রমিক যারা দিন রাত শ্রম শ্রম দিয়েছেন কষ্ট করেছেন সেই শ্রমিক সহ সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই টানেলটা সময় মতো সম্পন্ন করার জন্য বঙ্গবন্ধু টানেল এক কর্ণফুলি নদী তল দিয়ে আজকে যাচ্ছে আমি আপনাদের জন্য আরও উপহার নিয়ে এসেছি কিছুক্ষণ আগে আপনারা দেখেছেন আমরা ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প জেলা পরিষদ টাওয়ার রাঙ্গুনি উপজেলায় রাঙ্গুনিয়া জেলা পরিষদ ডাকবাংলো আনোয়ারা উপজেলা আনোয়ারা জেলা পরিষদ ডাকবাংলো পটিয়া উপজেলায় শেখ কামাল অডিটোরিয়াম কাম মাল্টিপারপাস হল রাউজান উপজেলায় শেখ কামাল কমপ্লেক্স নির্মাণ চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে বঙ্গবন্ধু মোড়াল পটিয়া উপজেলাধীন উজিরপুর সড়কের শিকলবা খালের উপর তিনশো নব্বই পয়েন্ট চারশো মিটার দৈর্ঘ পিসি গাঠের ব্রিজ মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ জাদুঘর চট্টগ্রাম তাছাড়া এয়ারপোর্ট থেকে বঙ্গবন্ধু টানেল পর্যন্ত রাস্তা দক্ষিণ হালি শহরে সিমেন্স হোস্টেল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ডিসি পার্ক চট্টগ্রাম হাজার বছর নৌকা জাদুঘর চট্টগ্রাম একশো একানব্বইটি উন্নয়নে ইউনিয়ন একশো একানব্বইটি ইউনিয়নে খেলার মাঠ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্মার্ট স্কুল বাস সার্ভিস পর্যটক বাস রিভার ক্রুজ ফুল ডে টু সম্বলিত পর্যটন সেবা চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম বার্স পার্ক ইত্যাদি কিছু উদ্বোধন করলাম কয়েকটা ভিত্তিপ্রস্থান স্থাপন করলাম যা অক্সিজেনে শেষ হবে সেই উপহারটা আজকে আপনাদের জন্য চট্টগ্রামবাসীর জন্য তাছাড়া আপনারা জানেন যে আজকে এই যে উন্নয়ন এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে কারণ নৌকা মার্কায় আপনারা গত নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন এই নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছেন আর এই নৌকা মার্কা যখনই সরকার এসেছে দেশের মানুষের উন্নতি হয়েছে গত পনেরো বছরে এই চট্টগ্রামে আমরা যে উন্নতি করেছি আজকে বিয়ের সরাই সেখানে বিশাল আপনাদের ইকোনমিক জোন অর্থাৎ বিশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল করা হয়েছে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আসে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর প্রায় বাইশ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব ইতিমধ্যে আমরা পেয়েছি তাছাড়া আমাদের আনোয়ারার গহীর এলাকায় সাতশো চৌচল্লিশ একর জমিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিশেষ অর্থনৈতিক জোন চট্টগ্রামে চার লেন সড়ক যা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ছয় লেনে উন্নয়ন করে দেব ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন ঢাকা কক্সবাজার হাইওয়ে সেটাকে আমরা ছয় লেনে উন্নীত করবার প্রকল্প হাতে নিয়েছি লালখাল বাজার থেকে পতঙ্গা ষোলো পয়েন্ট পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ চলমান চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় চৌন্ন কিলোমিটার দীর্ঘ তিনটি মেট্রো রেল নির্মাণের জন্য সমীক্ষা চলছে যদি সফল হয় চট্টগ্রামের মেট্রো রেলও ইনশাল্লাহ আমরা করে দেব তাছাড়া আমরা চট্টগ্রাম রোড বায়জিত সংযোগ সড়ক মুরাদপুর লালখান বাজার আক্তারুজ্জামান ফ্লাইওভার কদমতলি ফ্লাইওভার অক্সিজেন কয় সংযোগ সড়ক ইত্যাদি আমরা নির্মাণ করে দিয়েছি তাছাড়া চাকদায় কালুরঘাট আউটার মেন ড্রাইভ চার লেনে সেটাও নির্মাণ করা হচ্ছে চট্টগ্রাম মেয়র শহর থেকে কক্সবাজার টেকনাফ পর্যন্ত দুইশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে বিশ্বের অন্যতম মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ করা হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরে আমরা বে টার্মিনাল করে দিচ্ছি চট্টগ্রামকে আরও দ্বিগুণ বাড়ছি আঞ্চলিকভাবে অর্থাৎ নেপাল ভুটান ইন্ডিয়াও যাতে ব্যবহার করতে পারে সেই পদক্ষেপ নিয়েছি চট্টগ্রামে প্রথম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আওয়ামী লীগই করে দিয়েছে সুপেয় পানির জন্য পানির শোধনাগার এক নম্বর আগে করেছি দুই নম্বরের কাজ চলছে বলখালিতে আমরা ভান্ডালজুড়ি পানি শুধু রাখার প্রকল্প প্রায় শেষ হওয়ার পথে হালি শহরে তিন হাজার আটশো কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম মহাসা সুয়ারিজ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে সবচেয়ে সমস্যা জলবদ্ধতা এই জলবদ্ধতা দূর করবার জন্য ইতিমধ্যে এগারো হাজার কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট আমরা নিয়েছি তার কাজ যাতে সম্পূর্ণ হয় সেই ব্যবস্থাও আমরা নিয়েছি এখানে রিফাইনারির কাজ দ্বিতীয় স্টার রিফাইনারির কাজ চলছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আমরা করেছি এখানে প্রায় আঠারোটা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় পঁয়ত্রিশটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায় আমরা এই পনেরো বছরে নির্মাণ করে দিয়েছি হাইটেক পার্ক আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর ও ট্রেনিং সেন্টার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক কর্ণফুলি নদী চরে তেহাত্তর একর জায়গায় মিনি সেক্রেটারিয়েট ফর চট্টগ্রাম সেটাও করা হচ্ছে সব থেকে বড় কথা খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হবে সেটা হলো দোহাজারি রামু কক্সবাজার রেল লাইন যেটা এশিয়ান রেলওয়ে লাইনের সাথে যুক্ত হবে খুব তাড়াতাড়ি আমি যাব কক্সবাজার এই রেল লাইন উদ্বোধন করতে রাঙ্গামাটি পর্যন্ত আমরা রেল লাইন করার চিন্তা আছে 
আমরা কক্সবাজার মহেশখালীতে ইকোনমিক জোন করে দিয়েছি সেখানে মাতারবাড়িতে ডিপসি পোর্ট সেটা নির্মাণ হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ডিপসি পোর্টের একটি কর্তৃপক্ষ করে আইন করে দেব এলএনজি টার্মিনাল করে দেব তাছাড়া বিদ্যুৎ সমস্যা দূর করার জন্য কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমরা নির্মাণ করে যাচ্ছি আমরা আরও অনেক কাজ করেছি হয়তো বলে আর মানে শেষ করা যাবে না তবে চট্টগ্রাম আমি মনে করি সবসময় বাংলাদেশের জন্য এটা হচ্ছে আমাদের বাণিজ্য রাজধানী সেই হিসেবেই চট্টগ্রামকে আমরা তৈরি করে দিচ্ছি আজকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছেন বলেই এই উন্নয়ন সম্ভব আমরা যখন দেশের উন্নয়ন করি ওই বিএনপি জামাত এরা কি করে ধ্বংস করে আগুন দিয়ে জানত মানুষ পুড়িয়ে মারার ইতিহাস তাদের জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা এবং আমার পরিবার হত্যার সঙ্গে ওই জিয়াউ রহমান সহ এরা সকলেই জড়িত ছিল এরা খুন করা ছাড়া আর কিছু জানে না আওয়ামী লীগের এক একুশ হাজার নেতাকর্মী ওরা হত্যা করেছে ওরা যখন ক্ষমতা থাকে দুর্নীতি লুটপাট এই চট্টগ্রামই তো দশটা অস্ত্র পাচারের সাথে জড়িত গ্রেনেড গ্রেনেড হামলা করে দিনে দুপুর আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছে বাইশ জন নেতাকর্মীকে হত্যা করেছে এই চট্টগ্রামে ছিল সন্ত্রাসের একটা রাজত্ব আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর সেই সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে একটা শান্তির অঞ্চল হিসেবে আমরা গড়ে তুলে আমরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কাজে এই দিকে আমি আপনাদের বলবো যে আওয়ামী লীগ সরকার এসেছে আমরা আজকে বয়স্ক ভাতা দিচ্ছি কোনো বয়স্ক লোক কষ্ট পায় যাতে না পায় স্বামী নিগ্রহত আমাদের বিধবা নারী এবং স্বামী নিগ্রহত তাদের জন্য ভাতা দিচ্ছি আমাদের যারা প্রতিবন্ধী তাদের ভাতার ব্যবস্থা করছি বিনা পয়সায় বই দিচ্ছি আমরা বৃত্তি দিচ্ছি উপবৃত্তি দিচ্ছি প্রাইমারিতে মায়ের নামে বৃত্তি যাচ্ছে সকলের হাতে মোবাইল ফোন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলব দু হাজার আটের নির্বাচনী স্তরে ঘোষণা দিয়েছিলাম আজকে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ সমগ্র বাংলাদেশের ডিজিটাল নেটওয়ার্ক আছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক উৎক্ষেপণ করছি দুই শীঘ্রই উৎক্ষেপণ করব সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে এই চট্টগ্রাম থেকে সন্ধি পর্যন্ত বিদ্যুৎ লাইন নিয়ে দিয়েছি তাছাড়া যেখানে দুর্গম এলাকার সোলার প্যানেলে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি কক্সবাজারে আমরা বায়ুতে যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় সেই ব্যবস্থাও করছি সেখান থেকে আমরা ষাট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাচ্ছি বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প দিয়ে বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি যার ফলে মাত্র এই আওয়ামী লীগ দু হাজার নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার এসে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রেখেছে আর যার কারণে আজকে বাংলাদেশে দারিদ্রের হার বিএনপির আমলে গরিবরা একবেলা ভাত পেত না নুন ভাত খাওয়ার সু সুযোগ ছিল না আজকে সেই ভাতের কষ্ট নাই আল্লাহ রহমতের সকলে যাতে খেতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দারিদ্রের হার একচল্লিশ থেকে আঠারো পয়েন্ট সাত ভাগে নামিয়ে গেছি আমরা আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিনা পয়সায় ঘর করে দিচ্ছি সেই একানব্বই সালে বিএনপির আমলে ঘূর্ণিঝড়ে যারা ভূমিহীন গৃহহীন হয়েছিল বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলে কক্সবাজারে আশ্রয় নিয়েছিল খুরুস্কুলে তাদের আমরা বিনা পয়সায় ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণ করে দিচ্ছি জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করেছি স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করেছি আমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাংলায় একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না ভূমিহীন থাকবে না প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা বিনা পয়সায় ঘর করে জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমাদের যুব সমাজ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সমস্ত জায়গায় কম্পিউটার ট্রেনিং থেকে শুরু করে বহুমুখী আমরা ট্রেনিং ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যারা বিদেশে যান আমায় দয়া করে আপনাদের কাছে অনুরোধ দালালকে টাকা দিয়ে যাবেন না আমরা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক করে দিয়েছি কোনো জামানত ছাড়া ঋণ পাবেন কর্মসংস্থান ব্যাংক করে দিয়েছি জামানত ছাড়া ঋণ পাবেন এবং আপনার সেই ঋণ নিয়ে বিদেশে যেতে পারেন নিজের ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারেন সেইভাবেই আমরা কিন্তু যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছি ফ্রিলান্সার ছয় লক্ষ ফ্রিলান্সার আছে বিভিন্ন ভাষা শেখার সুযোগ আমরা তৈরি করে দিয়েছি আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে আজকে বেকারত্ব চা ছিল প্রায় বহু আজকে আমরা তিন ভাগে নামিয়ে দিচ্ছি আশা করি বেকার বেকার থাকবেন না সকলেরই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে আমরা তা করে দিয়েছি আমাদের দেশ থেকে আমরা চাই দারিদ্র দূর করে দেশের মানুষ উন্নতি করতে 
বিশ্বব্যাপী আজকে অর্থনৈতিক মন্দা ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন এখন আবার ইসরায়েল এবং গাজায় আমাদের ফিলিস্তিনের দুরূপ আক্রমণ এই কারণে সমগ্র বিশ্বে জিনিসের দাম বেড়ে গেছে এই জিনিসের দাম বেড়ে গেছে বলেই আমরা এক কোটি মানুষকে পারিবারিক কার্ড দিচ্ছি যে কার্ডের মাধ্যমে স্বল্প দামে চাল ডাল তেল সব কিনতে পারবেন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি আর যারা একেবারে হয়তো দরিদ্র বা কাজ করতে পারেন না তাদেরকে মাসে চল্লিশ কেজি করে চাল দিচ্ছি তাছাড়া দরিদ্র নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য তাদের জন্য আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি করোনার সময় বিনা মূল্যে আমরা টিকা দিয়েছি পৃথিবীর অনেক ধনী দেশ দেয় নাই কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল বলেই আমরা আমাদের রিজার্ভের টাকা থেকে আমরা এই টাকা দিয়ে ভ্যাকসিন কিনে সবাইকে ভ্যাকসিন দিয়েছি যাতে আপনারা সুরক্ষিত থাকেন সেই ব্যবস্থা করেছি তাছাড়া সারা বাংলাদেশেই সার্বিক উন্নয়ন গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত রাস্তাঘাট করে দিচ্ছি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে এই চট্টগ্রাম সমস্ত এলাকার সার্বিক উন্নয়নে যে কাজ আওয়ামী লীগ করেছে এর আগে আর কোনো সরকার করে নাই ওই বিএনপি তাদের কাজ হচ্ছে মানুষ খুট করা লুটপাট করা দুর্নীতি করা খালেদা জিয়া এতিমের অর্থ এতিমরে না দিয়ে নিজের ব্যাংকে রেখে দিয়ে সেই অর্থ আত্মসাতের মামলা সাজাপ্রাপ্ত আর তার ছেলে তারেক রহমান বিদেশে পালায় আছে দুই হাজার সাত সালে ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে মুসলেখা দিয়ে দেশ থেকে ভেঙে গিয়েছিল আর কোটি কোটি টাকা মানি লন্ডনিং করেছে দশ টাক অস্ত্র চোরা কারবারির সাথে জড়িত সেই কারণে সে সাজাপ্রাপ্ত একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছে সেই মামলা সাজাপ্রাপ্ত আজকে বিএনপি সরকারে পতন ঘটাবে নানা রকমের আন্দোলনের হুমকি দেয় একটা কথা স্পষ্ট বলতে চাই জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে বাংলাদেশকে আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা এনে দিয়েছে ওই সমস্ত ভয়ভীতি আওয়ামী লীগকে দেখিয়ে কোনো লাভ নাই বরং খালেদা জিয়া ভোট চুরি করেছিল বলেই পনেরোই ফেব্রুয়ারি তাকে বাংলাদেশের মানুষ আন্দোলন করে ক্ষমতা থেকে হটিয়েছিল এটা তাদের মনে রাখা উচিত ওরা ভোট চল ওরা জনগণের অর্থ চল ওরা খুনি বিএনপি জামাত মানি হচ্ছে খুনি হত্যাকারী সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ শান্তিতে বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগ উন্নয়নে বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে বলেই আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী এই বাংলাদেশকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না এটা হলো বাস্তবতা আমি জানি অনেক রোধে আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন আমি আর বেশি কিছু না বলে এটুকু খালি আপনাদের নিবেদন করব আমি তো বাবা মা ভাই সব হারিয়েছি আমার বাবার হত্যার বিচার বাইরের হত্যার বিচার করতে পারতাম না কারণ ইন্ডিয়ামিটি অর্ডিনেন্স দেওয়া হয়েছিল জিয়াউর রহমান দিয়েছিল খালেদা জিয়া খুনিদেরকে বোট চুরি করে পার্লামেন্টে বসিয়েছিল বাবা মা ভাই সব হারিয়ে শুধু আমার ছোট বোন আর আমি বেঁচেছিলাম বাংলাদেশে এসেছি এমন একটা জায়গায় যেখানে ওই খুনির দল পাওয়ারে যুদ্ধ অপরাধীরা ক্ষমতায় বারবার আমার উপরে আক্রমণ অষ্টাশি সালে চব্বিশে জানুয়ারি আমার উপরে গুলি হয়েছিল আপনাদের মনে আছে তিরিশ জন আওয়ামী লীগ নেতা মারা গিয়েছিল এরকম বারবার বাধা পেয়েছি নিজের জীবনের উপর কোনো মায়া করিনি একটা কথাই শুধু ভেবেছি বাংলাদেশের মানুষ যে মানুষের জন্য আমার বাবা সারা জীবন কষ্ট করেছেন যে মানুষের জন্য আমার বাবা সারা জীবন জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন যে মানুষের জন্য আমার বাবা বা জীবন দিয়ে গেছেন সেই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করব এদেশের কোনো মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাবে না ভূমিহীন থাকবে না রোগে চিকিৎসা পাবে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থা করেছি প্রত্যেক ছেলে মেয়ে স্কুলে পড়াশোনা করবে সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি কিন্তু আমার একটাই কাজ দেশের মানুষের কল্যাণ করা আর কোনো চাও পাওয়ার আমার কিছু নেই শুধু আপনাদের দোয়া চাই আপনারা দোয়া দেবেন আর নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছেন নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আজকে কর্ণফুলি টানেল নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আজকে উন্নয়ন আপনারা আমাদের কাছে ওয়াদা করেন আগামী নির্বাচন নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে আপনার সেবা করার সুযোগ দেবেন কি না হাত তুলে আপনারা আমাদেরকে ওয়াদা করেন বাবা মা ভাই সব হারিয়ে আজকে আপনারাই আমার পরিবার আপনারাই আমার স্বজন আপনারাই আমার সব সেইভাবেই আমি দেশে পরিচালনা করি আপনাদের দোয়া চাই দোয়া করবেন যে এই উন্নয়নের ধারা যেন অব্যাহত থাকে 
ওই লুটেরা সন্ত্রাসীদের হাতে যেন দেশ না পড়ে বাংলাদেশের মানুষকে কেউ দাবায় রাখতে পারবে না জাতির পিতা বলেছিলেন আজকে মতো বিদায় নিচ্ছি আর রোদে কষ্ট দিতে চাই না আবার দেখা হবে খোদা হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চৌধুরী হোক বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধন উপলক্ষে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে টানেল নিয়ে আরও খবর থাকছে শুরুতে এই উদ্বোধনের প্রসঙ্গ খুলে গেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের দুয়ার কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে যা যুক্ত করল চট্টগ্রামের পতেঙ্গা ও আনোয়ারা উপজেলাকে পতেঙ্গা প্রান্তে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সুরঙ্গ পথের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তারপর পাড়ি দেন বঙ্গবন্ধু টানেল প্রথম যাত্রী হিসেবে টোল দেন সরকার প্রধান দেশের প্রথম টানেলের কোষাগারে জমা হয় চার হাজার দুইশো টাকা দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সুরঙ্গ পথের উদ্বোধন করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ফয়সাল করিমের সঙ্গে নিয়ে আজহার লিমন জানাচ্ছেন বিস্তারিত সাগরপাড়ের চট্টগ্রামে এই উচ্ছ্বাস নতুন এক যোগাযোগ ব্যবস্থায় রূপান্তরের এই উচ্ছ্বাস বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিকভাবে টানেল যুগে প্রবেশের পতেঙ্গা প্রান্তে দেশের প্রথম টানেলের দুয়ার খুলে দেওয়ার আয়োজনের শুরুতেই নেচে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানান শিশু কিশোরেরা দৃষ্টিনন্দন ফায়ার ওয়ার্ক বর্ণিল রূপ দেয় ঐতিহাসিক এখনের প্রধানমন্ত্রী সুইচ টিপে পদ্মা উন্মোচন করেন টানেলের উদ্বোধনী ফলক কিংবা মোরালের এরপর গণমানুষের জন্য নির্মিত এই প্রকল্পের জন্য মোনাজাত করা হয় পতেঙ্গা প্রান্তে উদ্বোধনী পর্ব শেষ করে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বহর প্রবেশ করে বিশ্বের টানেলে আর প্রথমে এই টানেল যাত্রায় সঙ্গী হয় এখন টেলিভিশন পতেঙ্গা প্রান্ত থেকে আনোয়ারা প্রান্তে টানেলের দূরত্ব তিন দশমিক চার কিলোমিটার এই পথ ধীর গতিতে অতিক্রম করে সরকার প্রধানকে বহনকারী মোটর শোভাযাত্রা আলো ঝলমল এই সুরঙ্গ পথে চলার তুলনা যেন পাতাল পুরীতে যোগাযোগের এক আশ্চর্য রাজ্য যেতে যেতে দেখা মেলে স্মার্ট এই টানেলের আধুনিক সব নির্মাণ শৈলী সুপরিসর চাল দেন সড়ক নিরাপত্তা ও সড়ক বাতি বিস্ময় আর মোহময় এক অভিযাত্রায় সাত মিনিটেই সরকার প্রধানের গাড়ি পৌঁছে যায় আনোয়ারার টোল প্লাজায় সরকার প্রধান হাসি মুখে টোল প্রদান করেন টোল সংগ্রাহক ঝুমুর আক্তারকে দেশের প্রথম টানেলের কোষাগারে জমা হয় চার হাজার দুইশো টাকা এই টোল নিতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত এবং উচ্ছ্বাসিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলটি উপহার দেওয়ার জন্য গতিময় টানেল পাড়ি দিয়ে আনোয়ারা প্রান্তে কন্ট্রোল রুম পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী সংক্ষিপ্ত বিরতি শেষে আওয়ামী লীগ প্রধান যাত্রা শুরু করেন কোরিয়ান ইপিজেট মাঠে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভার উদ্দেশ্যে এটি এখন আর রূপকথার কল্পনা কিংবা নকশার পরিকল্পনা নয় বঙ্গবন্ধু টানেল এখন বাস্তব দেখতে পাচ্ছেন যে নির্মাণের বিষয় এই কর্ণফুলি টানেল নির্মিত হয়ে গেছে এই কর্ণফুলি নদীর তলদেশে মনে করা হচ্ছে এই টানেল শুধু উত্তর এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক চিত্রই পাল্টে দেবে না পাল্টে দেবে সামগ্রিক দেশের অর্থনীতিও বঙ্গবন্ধু টানেল থেকে আজহার লিমন এখন চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত দেশের প্রথম টানেলের সুফল পেতে অধীর অপেক্ষায় চট্টগ্রামবাসী ইতিমধ্যে নদীর ওপারে যে উন্নয়নযোগ্য চলছে তা আরও বেগবান হবে টানেলের কারণে দীর্ঘদিনের বঞ্চনা কাটিয়ে নতুন সম্ভাবনার আগমনে স্বাভাবিকভাবে উচ্ছ্বাস বয়েছে দক্ষিণ চট্টগ্রামের মানুষের মাঝে আরও জানাবেন শোয়েব রহমান উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশটা যেন একটু বেশি দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম ও একমাত্র নদীর তলদেশে সড়ক টানেলে যুক্ত হয়েছে এই আনোয়ারা যা এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক মুক্তির দ্বার বলেই বিবেচিত হচ্ছে 
নদীর অপর পারের যতটা উন্নয়ন হয়েছে বিগত সময়ে ততটাই অবহেলিত ছিল দক্ষিণ কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়নে সে চিত্র পাল্টেছে ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন হাব হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে এই দক্ষিণ চট্টগ্রাম তবে এখনো এ অঞ্চলের বহু উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেল লাইন মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও গভীর সমুদ্র বন্দরের কাজ এখনো চলমান তাই উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় জনসভায় আগত মানুষের স্বপ্ন ছুঁয়ে দেখার ঐতিহাসিক সেই মহেন্দ্র খনের সাক্ষী হলেন আজকের এই জনসভায় উপস্থিত কয়েক লাখ মানুষ অদম্য বাগলার অগ্রযাত্রা সাফল্যের ডানায় যুক্ত হল আরও একটি পালক যে টানেলের দ্বার উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যিনি কেবল স্বপ্নই দেখার নেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন করিয়েও দেখিয়েছেন তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন বাঙালি চাইলে কোনো কিছুই অসম্ভব নয় আনোয়ারায় প্রধানমন্ত্রীর জনসভাস্থল থেকে শোয়েব রহমান এখন টানেলের আরও খবর জানাতে পতেঙ্গা প্রান্ত থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ফাইসাল করিম ফয়সাল জানাবেন যে উদ্বোধন তো হয়ে গেল কাল থেকে টানেল মাধ্যমে যাত্রা করতে কি কি নিয়ম মানতে হবে সাধারণের আগামীকাল ভোর ছটা থেকে এটি টানেলটি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে এবং এখানে যে ব্যক্তিগত গাড়ি আছে চার চাকার সে ব্যক্তিগত গাড়ি এবং যে পণ্যবাহী যান কিংবা বাস সেসব চলাচল করতে পারবে তবে তিন চাকার যে যানগুলো আছে কিংবা ধীর গতির যেই বাহন সেগুলো কিন্তু একেবারেই নিষিদ্ধ কিংবা মোটর সাইকেল কিন্তু এখানে চলাচল করতে পারবে না সেক্ষেত্রে এখানে যে চার চাকার গাড়ি সেগুলোকে সর্বনিম্ন দুশো টাকা থেকে শুরু করে একেবারে যে ভারী এক্সেল লোড যানগুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু এক হাজার টাকারও বেশি টাকা দিয়ে অর্থাৎ ওজনের উপর ভিত্তি করে কিন্তু যে টোল সেটি দিয়ে চলাচল করতে হবে এবং প্রথমে কিন্তু যেগুলো যেসব যান পতেঙ্গা প্রান্ত থেকে প্রবেশ করবে সেগুলো কিন্তু আনোয়ারা প্রান্তে গিয়ে টোল দিতে হবে এবং চোদ্দটি টোল প্লাজা কিন্তু রাখা হয়েছে অর্থাৎ একসাথে চোদ্দটি গাড়ি কিন্তু টোল দিতে পারবে এবং যেই টিউব আছে দুটি টিউব একটি টিউব কিন্তু পতেঙ্গা থেকে আনোয়ারা প্রান্তে গিয়ে মিশেছে এই টিউবের প্রস্থ কিন্তু পঁয়ত্রিশ ফুট এবং একইভাবে আনোয়ারা থেকে যেটি পতেঙ্গা প্রান্তে এসে মিলেছে সেটির প্রস্থ কিন্তু পঁয়ত্রিশ ফুট অর্থাৎ সত্তর ফুটের একটি টানেল এখানে কিন্তু একটি প্রসারিত রাস্তা অর্থাৎ ভারী যানবাহন যে কোনো ধরনের ভারী যানবাহন পণ্যবাহী যানবাহন কিন্তু চলাচল করতে পারবে এবং সে সকল যে সকল টোলের নিয়ম ধরা হয়েছে সেগুলো মেনেই কিন্তু চলাচল করতে হবে তবে এক্ষেত্রে আমরা প্রাথমিকভাবে যেটি দেখি যে আসলে সাধারণ মানুষের উৎসাহটা একটু বাড়তি থাকে নতুন কোনো প্রকল্প নিয়ে সেক্ষেত্রে এই টানেলের ভেতরে কোনো ধরনের ছবি তোলা কিংবা গাড়ি থেকে নেমে কোনো ধরনের কার্যক্রম করার কোনো সুযোগ নেই অর্থাৎ এটি কিন্তু কর্তৃপক্ষ একেবারেই কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং একটি কন্ট্রোল প্যানেল থেকে আসলে এই টানেলের যে এই কার্যক্রম সেটি পুরোপুরি দেখা হবে এবং পুরো টানেলটি কিন্তু সিসি ক্যামেরার আওতায় থাকবে এবং এখানে কিন্তু তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সহ ইমার্জেন্সি যেই দুর্ঘটনা হলে ইমার্জেন্সি যেই আয়োজনগুলো থাকা দরকার সেগুলো সবগুলো রাখা হয়েছে এবং আমরা দেখেছি আসলে এই টানেলকে একেবারে নির্বিঘ্ন করার জন্য যান চলাচল যাতে নির্বিঘ্ন থাকে সেটির জন্য প্রকল্প যারা সংশ্লিষ্ট সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং এই টানেলটি কিন্তু গিয়ে আনোয়ারা প্রান্তে যখন মিলবে সেটি কিন্তু মাত্র তিন থেকে চার মিনিটের দূরত্বে এবং এটি কিন্তু ঘন্টায় সর্বোচ্চ ষাট কিলোমিটার গতিবেগে যানবাহন চলাচল করতে পারবে সাফিন আজ বঙ্গবন্ধু টানেলের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে নদীর তলদেশ থেকে যাতায়াতের সুরঙ্গ পথটি খুলে যাবে সর্বসাধারণের জন্য সেটি কাল সকালে সেই জন্য যেসব নিয়মকানুন মানতে হবে তা জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ফাইসাল করিম এবারে ক্রিকেট বিশ্বকাপ প্রসঙ্গ বাংলাদেশের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাট করছে নেদারল্যান্ডস টাইগারদের একাদশে ফিরেছেন পেসার তাসকিন আহমেদ ও মাহাদি হাসান এই ম্যাচকে ঘিরে কলকাতায় অনেক বাংলাদেশি সমর্থকদের আগমন ঘটেছে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী নুমান আবদুল্লাহ সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সাথে নুমান নেদারল্যান্ডস 
কি কারণে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিল আপনার কি মনে হয় দর্শক আমাদের সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে গার্ডেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খেলা শুরু হবে সেখানে দর্শকদের অনেক ভিড় এবং যেমনটি বলছিলাম যে কলকাতার ইজিন গার্ডেনে খেলাটি হওয়ায় কিন্তু বাংলাদেশের প্রচুর সমর্থক আজকে ম্যাচটি দেখতে স্টেডিয়ামে উপস্থিত হচ্ছেন এবং সবার হয়তো একটাই আশা অবশ্যই সবার একটাই আশা টাইগার সমর্থকদের বাংলাদেশ এই ম্যাচটি জিতবে এবং এখনও যে বিষয়টি হচ্ছে বিশ্বকাপের সেমি খেলার আশা কিন্তু এখনও বাংলাদেশ ছাড়েনি বাকি চার ম্যাচের সবগুলোতে যদি জিততে পারে টাইগাররা তাহলে কিন্তু এখনও সেমিতে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের জন্য এবং নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হওয়ার আগে যে সংবাদ সম্মেলন হয়েছে সেখানে এমনটাই জানিয়েছিলেন পেসার তাসকিন আহমেদ এখন দুপুর একটা বিরতি নেওয়ার সময় হলো ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কি কি পণ্য নিয়ে এসেছে বলে চালান এবং এই পণ্য খালাসে কয়েকদিন সময়ের কথা বলা হয়েছে এই বিলম্বের কারণ কি সাফিন আজকে কিন্তু একই সাথে দুটি জাহাজ মংলা বন্দরে যেটিতে ভিড়েছে এই জাহাজ দুটি কিন্তু রাশিয়ার নবরস্কি বন্দর থেকে ছেড়ে এসে আজকে মংলা বন্দরে যেটিতে ভিড়েছে আমি আপনাকে দুটি জাহাজের তথ্যই দিব এর মধ্যে একটি জাহাজ হল এম বি মেলিনা এই জাহাজটি কিন্তু নয়শো একত্রিশ প্যাকেজ ও পনেরোশো একানব্বই মেট্রিক টন মালামাল নিয়ে কিন্তু মংলা বন্দরে যেটিতে ভিড়েছে এই জাহাজটি গত পাঁচ তারিখে কিন্তু রাশিয়ার নবরস্কি বন্দর থেকে ছেড়ে এসে আজ মংলা বন্দরে যেটিতে এসে নোঙ্গর করেছে অপরদিকে আরেকটি জাহাজ সেটা হল আনকা স্কাই জাহাজ চেয়ে ভানুয়াতির পতাকাবাহী জাহাজ এই জাহাজটি চারশো একচল্লিশ প্যাকেজের চোদ্দোশো তিপ্পান্ন মেট্রিক টন মালামাল নিয়ে কিন্তু গত অক্টোবর তিন তারিখে ছেড়ে এসে আজ মংলা বন্দরে যেটিতে এসে কিন্তু আট নম্বর যেটিতে একটু আগে এসে নোঙ্গর করেছে তো এই জাহাজটিতে কিন্তু রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য স্ট্রাকচার ও ইলেকট্রিক সামগ্রী মালামাল নিয়ে এসেছে বলে জানিয়েছে জাহাজটির স্থানীয় শিপিং এজেন্ট সূত্রে তো এই যে জাহাজে যে মালামালগুলো আসছে এই মালামালগুলোর পণ্য খালাসের কাজ কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে আর কিছুক্ষণ পরে পণ্য খালাস শুরু হবে এই পণ্যগুলো খালাস করে কিন্তু আগামী তিন থেকে চার দিন সময় লাগবে তিন থেকে চার দিনের মধ্যে পণ্য খালাস করে পরবর্তীতে কিন্তু সড়ক পথে পৌঁছাতে হবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যে প্রকল্প স্থান আছে সেখানে তো এই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিন্তু বর্তমান সরকারের একটি মেগা প্রকল্প এই প্রকল্পের মালামাল যাতে অতি সযত্নে সহকারে প্রকল্প স্থানে পৌঁছে দেওয়া হয় তার জন্য কিন্তু সকল প্রকার ব্যবস্থা মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এই যে এর সাথে যে জড়িত থাকে স্থানীয় শিপিং এজেন্ট আছে তারা কিন্তু সব প্রকার ব্যবস্থা করে রাখে এই পণ্য যাতে যথাযথ সময় প্রকল্প স্থানে পৌঁছে যায় তার সকল প্রকার ব্যবস্থা কিন্তু তারা সবসময় করে রাখে তো এই ছিল মংলা বন্দর থেকে যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য যে মালামাল নিয়ে আসা যে দুটি জাহাজ তার সর্বশেষ তথ্য আমার কাছে রাশিয়া এবং ভিয়েতনাম থেকে দুটি পতাকাবাহী জাহাজ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পণ্য নিয়ে এসেছে মংলা বন্দরে সেই খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মাসুম বিল্লা এখন দুপুরে নিচ্ছে আরেকটি ছোট্ট বিরতি পেছে একটু পর সাথেই থাকুন বিরতির পর ফিরে এলাম দেখছেন এখন দুপুর প্রবারণা পূর্ণিমা ঘিরে পাহাড়ে বইছে উৎসবের আমেজ শেষ মুহূর্তে মারমাপল্লিতে চলছে নানা আয়োজন সাজসজ্জা আর কেনাকাটায় ব্যস্ত সময় পার করছেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বান্দরবান থেকে রিজভি রাহাতের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত মারমা সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব অজ্ঞই পয়ে বা প্রবারণা পূর্ণিমা প্রতি বছরই পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব হয় মনের আশা পূরণে ফানু সরিয়ে নিজেদের ইচ্ছার প্রকাশ করেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা উৎসব ঘিরে পার্বত্য এলাকার মারমাপল্লিগুলোতে চলছে নানা আয়োজন প্রবারণা পূর্ণিমার প্রধান আকর্ষণ বাঁশের তৈরি ড্রাগন আকৃতির রথ আর অসংখ্য ফানুষ তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন মারমা তরুণ তরুণীরা উৎসবের জন্য ক্যাম্প পরিষ্কার করতেছি আমরা সবাই একত্রিত হয়ে রবিবার প্রবারণা পূর্ণিমা উৎসবকে ঘিরে আমরা প্রতি বছরের মতো এবছরও রথ বানাচ্ছি এবারে আমরা ড্রাগনের আদলে রথ বানাচ্ছি 
এছাড়া উৎসবকে ঘিরে জমজমাট নতুন জামা কাপড়ের বেচা কেনা বেচা কেনা ভালো হওয়ায় খুশি বিক্রেতারা প্রবারণা উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও নানা আয়োজনের কথা জানায় উৎসব উদযাপন পরিষদ রথযাত্রা শুরু করে শেষ পূজের মানে খেয়াঘাটে উৎসর্গ করব আমরা তার সাথে সাথে আবারও মানুষ উত্তোলন করে অনুষ্ঠান সূচিমালা এভাবে শেষ প্রবারণা উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে পালনে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা জানান পুলিশ সুপার বৌদ্ধ ধর্মের লোকজন যাতে তাদের এই অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবে এবং উৎসর্গ পরিবেশে করতে পারে সেই জন্য তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি আমাদের পোশাকে পুলিশ থাকবে আমাদের সাদা পালার পোশাকে পুলিশ থাকবে এবং এর বাইরে আমাদের ডিবি পুলিশ থাকবে মূলত আষাঢ়ি পূর্ণিমার পর থেকে তিন মাস বর্ষাবাস পালন শেষে শুরু হয় মারমা সম্প্রদায়ের আকর্ষণীয় এই উৎসব ওয়াগ্গই পয়ে বা প্রবারণা পূর্ণিমা এখন বান্দরবান এখন দুপুরে আরও একটা বিরতি নিচ্ছে ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন समाधान विषय दस बचर कर्मपरिकल्पना नहीं सरकार कानाडा थे सहकर्मी सैयद इफतेखार খুব সীমিত আকারে রয়েছে এবং বেশি স্টুডেন্ট আসছে আমাদের দেশ থেকে সে কারণে আপনার হচ্ছে বাসার ভাড়াটাও বেড়ে গেছে কানাডায় বাসার সংকট দুই সালে আগের বছরগুলোর তুলনায় আরও তীব্র হয়েছে আসন্ন দুই হাজার চব্বিশ পঁচিশ এমনকি ছাব্বিশ সালেও এই সংকট তীব্রই থাকবে বরং আরও বাড়তে পারে পর্যাপ্ত বাসা না থাকায় পছন্দের আবাসন পাচ্ছেন না বাংলাদেশি সহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা বাড়ির সংকটে ভাড়াও বেড়ে গেছে কয়েক গুণ আগে এক বেডরুম গড়ে পাঁচশো ডলার হলেও এখন সেটি আটশো থেকে নয়শো ডলারে গিয়ে ঠেকেছে ছাত্রছাত্রীরা তো বটেই যারা পরিবার নিয়ে থাকেন তাদেরও পোহাতে হচ্ছে ভোগান্তি সমস্যা বুঝতে পেরে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এ নিয়ে মুখ খুলেছেন তবে শোনাতে পারেননি দ্রুত কোনো সমাধানের বাণী অন্তত দশ বছর সময় চেয়েছেন এই লিবারেল নেতা বাসায় ভাড়া বেড়ে যাওয়ার হার শুধু শহরেই বেশি নয় তুলনামূলক দূরের এলাকাগুলোতেও ঠিক তাই অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন আবাসন খাতের মূল্যস্ফীতি দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার কনজারভেটিভ পার্টির নেতারাও এ নিয়ে তীরবিদ্ধ করছেন লিবারেলদের সৈয়দ ইফতেখার এখন কেনাডা শেষ করছি এখন দুপুর এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন আর ইউটিউব এখন টেলিভিশন দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি